ঠিক করে বসেছি আগের থেকে ওই ইয়েটা বাসিটা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি আসছি কবের থেকে আছে দিয়ে চলে আসবে এখন পিসিদের বাড়ি এখন যে কদিন থাকবো না সে কদিন ওদের ওখানেই থাকবে আসুন মায়েরা আসুন আমি পড়ে যাব আমি এখন এই জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলাম কি গোছাবো কিছু বুঝতে পারছি না কারণ এবারে বেশি কিছু একদম নেওয়ার নেই দুটো কি তিনটে সেট বাইরে মানে যাওয়ার জন্য নিয়ে যাবো কোথায় গেছি না আসি সেটা তোমাদেরকে একটু পরে জানাচ্ছি তো একটা নাইট ড্রেস নিচ্ছি আর তিন চারটে টপ জিন্স আর একটা হচ্ছে সুবিধা নিয়ে যাবো আর সেরকম কিছু নিয়ে যাবো না সবাই ওরকম দুটো কি তিনটে ওরকম করে নিয়ে যাচ্ছি আমি এবার এগুলো খাটগুলো সব পরিষ্কার করি আর এই লাগেজটা ভর্তি করি আরে ও তো মাথা নামালে হবে দেখতে পাচ্ছি না কপালে কপাল কোন দৌড়ে <laughs> 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 কানটা খুলছে না 
দাদাও চলে এসছে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট দেখতেই পাচ্ছো একদম ড্রেস পরে তৈরি হয়ে গেছি আর পাঁচটা কুড়িতে বললো যে গাড়ি আসছে গাড়ি বলতে একটু অটো বুক করা হয়েছে অটো আসছে এখান থেকে যাবো আমরা সোজা স্টেশন তারপরে কোথায় যাচ্ছি সেটা তোমরা দেখতেই পাবে আমাদের দুর্গাপুর থেকে হাওড়া পর্যন্ত যে ট্রেনটা ছিল সেই ট্রেনটার টাইম ছিল ছটা কুড়ি তো আমরা সেই হিসেবে পাঁচটা পনেরো নাগাদ ঘর থেকে বেরোবো ভেবেছিলাম কিন্তু যে দাদাকে বলেছিলাম মানে অটোর জন্য তো সেই দাদা ছিল না তো অন্য একজনকে পাঠিয়েছিল যখন রাস্তা দিয়ে আসছিল একটা টোটো তো অটো সরি তখন দেখলাম যে খুব ঝগড়া হচ্ছে তো বুঝতে পারিনি আমরা চলে এলাম যে অটোটা এলো অটোটা করে অনেক অনেক দেরি করে এসেছিল আমরা প্রায় ঘর থেকে বেরিয়েছি পাঁচটা পঁয়ত্রিশ চল্লিশ এরকম নাগাদ ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম দিয়ে তো অটোটা রাস্তাতেই কতবার যে আমাদের ফেলতো আর কতবার যে অ্যাক্সিডেন্ট হতো তার ঠিক নেই প্রথমত তো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এলো মানে সোজা রাস্তা দিয়ে না নিয়ে এসে পুরো গোটায় চারিদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এলো যাই হোক ফাইনালি এখন পৌঁছাতে পেরেছি আর আজকে আর একটা ভালো ব্যাপার হয়েছে যে মাকে এক্সকেলেটরে ওঠানো হয়েছে অনেক কষ্ট করে প্রত্যেকবার আসে আর প্রত্যেকবার সিঁড়ি দিয়ে যায় কিন্তু এবারে জোর জবস্তি মাকে এক্সকেলেটরে তুলে দিয়েছি আর এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেন চলে এসছে একটু আগে বললাম না যে ঘরের সামনেটাতে ঝগড়া হচ্ছিল একটা অটোওয়ালার সাথে কারুর তারপরে বুঝতে পারলাম যে ওই অটোওয়ালাটাই অন্য কাউকে ঠুকে দিয়ে চলে এসছিল তো অন্য লোকটা এই অটো লাগে গালাগালি করছিল মানে কি করেছে আমরা পৌঁছেছি আজকে আমরাই জানি দু মিনিট বাকি ছিল আমরা জাস্ট দুর্গাপুর স্টেশনে পৌঁছেছি আর মানে ওনার কথাতে আসলে তো আরও কতক্ষণ দেরি করে আসতে হতো তার ঠিক নেই ট্রেনে উঠে যাওয়ার পর একটা মেসেজ এসছে দাদার ফোনে তো দাদা চেক করেনি কিছুক্ষণ আগেই এসছিল ছটা কুড়ি নাগাদ এসছিল তো পঁয়ত্রিশ চল্লিশ নাগাদ দাদা দেখতে পেয়েছে মেসেজটা সেই মেসেজটা তো লেখা আছে যে আর এসি দুটো হয়ে গেছে আমাদের টিকিট আর দুটো হয়নি ব্যাস মাথা খারাপ যে দুটো সিটে কি করে যাবে না যাওয়া হবে না কিছু বুঝতে পারে আসছিল না দাদা মাকে টোটালি কনভিন্স করে যাচ্ছিল দাদা প্রথমে এই নিউজটা মাকে দিয়েছিল তো মায়ের তখন থেকে মুখটা শুকিয়ে গেছিলো যখন আবার আমাকে বললো তখন আমি ভাবলাম কী করবো ঘর চলে যাব নাকি ওই দুটো সিটে অ্যাডজাস্ট করে আমরা চারজন যাবো দুটো সিটে অ্যাডজাস্ট করে চারজন যাওয়া না প্রচণ্ড ডিফিকাল্ট ব্যাপার তো যাই হোক আমরা এখন হাওড়াতে নেমে জাস্ট টিফিন করতে এলাম আমাদের ট্রেন অনেকটা দেরি আছে তার জন্য ভাবলাম যে টিফিনটা করে একবার ভাবছি এই গঙ্গার সামনে থেকে ঘুরে আসা যায় হাওড়া ব্রিজটাও দেখে নেবে সবাই তো তার জন্য টিফিনটা করতে এলাম বাইরে আর তারপরে হেঁটে হেঁটে এখান থেকে যাচ্ছি হচ্ছে হাওড়া ব্রিজ আর এরপর যাব হচ্ছে গঙ্গাটা দেখতে একদম সামনেই গঙ্গাটা তার জন্য ভাবলাম সবগুলো একটুখানি এক্সপ্লোর করে নিই টিফিন সেরে আমরা সব আবার চলে এলাম হাওড়া স্টেশনে এখানে আমাদের এখনও বলেনি যে ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্মে আসবে কিংবা কিছু তো ভাবছি একটুখানি এখানে বসি এটা নতুন প্ল্যাটফর্মটা এটাতে আমার আসা হয়নি যতবার এসছি আগেরটাতে এসেছিলাম আর পুরোনোটাতে তার দাদা বললাম 
চড়াটাকে বাইরে থেকে দেখে নিবি তার জন্য রাস্তাটাই গোটাই হাঁটাতে হাঁটাতে নিয়ে এলো দেখলাম খুব সুন্দর লাগছে একদম পুজো পুজোর সাজ চারিদিকে কলকাতা শহর আমাদেরটা এবারে পুজোটা মিস করছি আমরা কারণ পুজো তো একদিনও থাকতে পারবো না ওখানে আর আমাদের যাওয়ার কথা হচ্ছে আমরা যাচ্ছি চেন্নাই আসলে কথা ছিল না এর মধ্যে যাওয়ার তো দাদাই হঠাৎ করে বলল যে মায়ের ডক্টর দেখানো হয় না একদম হয় না বলতে কি বাইরে গিয়ে একবার চেক আপ করা যাচ্ছিলো তো সেটাই হচ্ছিলো না তো ভাবলো এই পুজোর টাইমটা অনেক কদিন ছুটি থাকে তাহলে এই পুজোর টাইমে আমরা সবাই একবার ঘুরে আসি চেন্নাই থেকে আমাদের তো ডিজনি সেটা তোমরা সবাই জানো তো আমাদের ছুটি বেশিরভাগ থাকে হচ্ছে মানে যে টাইমটা সবাই মেটেরিয়াল নেয় না সেটা হচ্ছে একটা পুজোর টাইম দুর্গা পুজোর টাইম যেটা অনেকটা লং ছুটি থাকে আর একটা হচ্ছে লাস্ট ডিসেম্বরে পঁচিশে ডিসেম্বর থেকে ফার্স্ট জানুয়ারি পর্যন্ত তো ওই টাইমে মনে হলো যে ডক্টররাও তো যাবে ইয়ার এন্ডিং আছে তো তার জন্য একটুখানি পুজোর সময় ভাবছি চলে যাই একবার ডক্টরটাও দেখানো হয়ে যাবে আর যদি ঘোরা হয় তো ঘোরাও হয়ে যাবে কিন্তু দুর্গাপুরের পুজোটা একটু বেশি মিস করব কারণ কোনো দিন কোনো বছর এমন হয়নি যে দুর্গাপুরের পুজো আমরা মিস করেছি যাই হোক কথা বলতে বলতে আমাদের ট্রেন চলে এসছে এখানে ভিড়টা দেখো ভিড়টা দেখে মনে হচ্ছে না যে মানে যত লোক ছিল কলকাতা সব মনে হচ্ছে এখানেই চলে এসছে ট্রেনে আর জায়গা হবে না এত 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 ভিড় এখানটাতে মানে পা দিয়ে হেঁটে যাওয়া যাচ্ছে না আর এমনিতে বলেছে ট্রেন দশ মিনিট দাঁড়াবে তার মধ্যেই সবাই ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে আমাদের প্রথম থেকে সিটের অ্যারেঞ্জমেন্টটা ঠিকঠাকই করা ছিল সবগুলোই ছিল আর এসি তো হঠাৎ করে ছটা কুড়ি মানে আজকে ছটা কুড়ি নাগাদ যখন আমরা ট্রেনে চেপে গেছি হাওড়ার ট্রেনে তো তখন দেখছি দাদার ফোনে মেসেজ এসছে যে দুটো আর এসি হয়েছে এখন দাদা তার জন্য গেল পাশের একটা বেডে শুতে এবার যখনই ওর বেডের মালিক চলে আসবে তখনই ভাগিয়ে দেবে দাদাকে খুব অসুবিধা এরকম করে দুজন করে একসাথে শোয়া তো যারা জানো না তাদের জন্য বলে দিই যে আমাদের টিকিটের টাকা চারটেই নেবে কিন্তু সিট দুটো দেবে এমন কি এখন তো আমার কাছে বালিশ আছে এটা মাঝরাতে আমার কাছ থেকে বালিশটাও তুলে নেবে যখন আমার দাদা যেখানে শুল সেই সিটের যে প্যাসেঞ্জার প্যাসেঞ্জার যখন আসবে তখন আমার কাছ থেকে বলবে বালিশটাও দিয়ে দাও ওই জায়গাটা তো আমি আর ভিডিও করতে পারিনি তার জন্য তোমাদেরকে বলে দিলাম চারটে টিকিট নিয়ে দুটো সিট এখন আমি আর মা একটা সিটে শুয়েছি দাদা একটা সিটে শুয়েছে আর বৌমনি একটা সিটে যখন প্যাসেঞ্জার চলে আসবে দাদার ওই সিটটাতে তখন দাদার বৌমনি একটা সিটে শুতে হবে আর এমনিতেও না এই সাইডে সিটগুলো একটু বেশি শোক হয় নর্মাল সিটগুলো একটু তাও চওড়া হয় এটাতে দুজন শোয়া মানে ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট গুড মর্নিং কখন যে রাত্রেবেলা শুলাম আমার কখন যে ঘুম থেকে উঠলাম আমি কি কোনোটাই যাই না জাস্ট মা পর্দাটা সরালো দেখছি খুব সুন্দর একটা ভিউ তার জন্য ভিউটা ক্যাপচার করলাম তোমাদের জন্য সারা রাত ঘুম হয়নি আমার মা এ সারা রাত পায়ে টান ধরে গেছিলো এটুকু বেডে শোয়া আবার দুজন মিলে বলছ মানে যে যে দেখেও যদি কেরকমভাবে ট্রাভেল করে থাকো তাহলে তোমরা জানবে যে কতটা কষ্টকর আমি তো বসেই ছিলাম বেশিরভাগ সময় বসে বসে সব জায়গা ধরে যাচ্ছিলো এত ব্যথা করছিল মাকে শুতে না দিলে মায়ের অসুবিধে মায়ের এমনিতেই বলছে পায়ে ব্যথা হয়েছে মাকে শুতে দিলাম সব তাহলে তো শান্তি হবে শুতে পারতো শান্তি হবে তো শুতেই পাচ্ছিল না চলো আমার উঠে বসে বসেই কেটে যাক সকালে টিফিনের জন্য আজকে এই যে একটা স্যান্ডউইচ অর্ডার করেছিলাম যাই না কেমন এসছে দেখি ও বাবা পাউরুটি আর ডিম আলাদা সস আলাদা বা এটা স্যান্ডউইচ আমার মানে আমাদের ঘর থেকে ওই কোনো কিছু খাবার খেতেই পছন্দ করি না একদম টেস্টলেস খাবার হয়ে রাখতে পারে যখন আমরা আগ্রা গেলাম যে ট্যুরটা ছিল আমাদের তো বেকার একটা লাঞ্চ অর্ডার করেছিলাম আমরা মানে অনেক কষ্ট করে খেয়েছিলাম তাদের ভেবেছিলাম যে এবারে খাবোই না কিন্তু কিছু করার নেই এবারেও বাধ্যতামূলক খেতে হয়েছে আর একটা অর্ডার করেছি এটা হয়েছে ব্রেড কাবাব না ব্রেড কিছু একটা বলেছিল তো সব কিছু আলাদা আলাদা একটা সব আলাদা আলাদা দিয়েছে ব্রেড দিয়েছে সস দিয়েছে কাবাব টাইপের কিছু দিয়ে দিয়েছে এবার এটাকে মিলিয়ে মিশিয়ে খেতে হবে ও সরি সরি এটার নাম হচ্ছে ব্রেড কাটলেট কাটলেট দুটো আলাদা আর দুটো ব্রেড আলাদা সীতাভ <laughs> 